Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera, que sea el sol. Rocío, no, no te escuché llegar. Pasé un segundo al baño. Está bien, está bien. No, no hay problema. Eh... Ya, ya terminé lo de la canilla, así que... Decí la pina que no la fuerce mucho para la derecha porque el vástago está medio falseado, pero ya está, está arreglada. Bueno, se va a poner muy contenta. Mejor. Eh, ¿Querés tomar algo? No, no, no. Me iba, me iba así pasaba a visitar a mi mamá. Ah, bueno, está bien. Te acompaño entonces. Bueno, gracias. Gracias otra vez por todo. Lo que... Contestame. Contestame, Lola. ¿Vos subiste la térmica? No, no, no. no. Se vas a hacer caso de tarado, por Dios. Eh, no. Bueno, tarado me dicen mis hijos. ¿Qué, ¿Qué escuchaste, Nito? No, bueno, yo textualmente, eh, la señorita dijo, si Renzo no hubiese estado, Lucía y no Galán, hubiese tocado la heladera y ya me la habría sacado de encima. No, por eso no tiene nada que ver con nada. Eso no significa nada. Cualquier cosa está diciendo. Ah, ok. Entonces tacho la doble y qué, sí, manoto sí, cinco en la escalera. Porque anda, a mí me anda, está Nito, un crimen que yo conozco. Nito, anda que yo me quedo con mi hermano hablando. ¿no? Pero usted se va sí, a quedar. Sí, sí. Le voy a decir a Mauro que no deje entrar más, ¿sabes? Sí, seguro, seguro. Cualquier cosa es eso. Sí, sí. No es un aparato importante. Lola, ¿qué? Contéstame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo que dijo Nito o no? Es verdad que... Que yo no me la banco a Lucía, sí es verdad. Y es verdad que yo hubiese preferido que le pase eso a Lucía que a Renzo. ¿Qué querés? Pero no hice nada. Pero eso no se lo desea a nadie. Bueno, pero es un desear. No dije que lo hice. Aparte, no es esto tan exagerado. No, no, no. Pará, 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 pará. Yo te dije que quería la verdad. ¿Esa es la verdad? ¿Estás segura? Te juro que no entiendo. No entiendo por qué estás todo el tiempo desconfiando de mí. ¿Qué te pasa? Está bien que estemos peleadas, pero... No es solo eso. ¿Qué es, entonces? Mira lo que somos, dos desconocidas. Decime, ¿es eso? ¿Te pasan cosas conmigo? Dale, Renzo, mirame y decímelo a los ojos. No, no. ¿En serio? ¿Por, ahí es por eso que te molesta nuestra relación? No sé. No, no es eso, Lucía. Entonces... Ay. No es eso, no es eso. ¿Entonces qué es? Eh, nada, no da, no da, no da. No da que, que, que me estés tocando todo el tiempo, que, que te me tires encima, no da. No, 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 no entiendo. Bueno, es, es muy simple. Somos como hermanos, pero no somos hermanos. Digo, cuando éramos chiquititos era una cosa. Pero ahora, no sé, vos sos una mujer, yo soy un hombre y... y las cosas cambiaron. Eso. ¿Qué es lo que cambió? Todo. Yo no cambié, yo, yo siempre fui igual, siempre fui de, de estar encima tuyo y, y, y de todo. Soy, soy así, soy cariñosa, soy afectuosa, soy muy efusiva. No, no cambié, ¿qué es lo que cambió? Todo cambió, Lucía. El tiempo, la edad... Eh... Todo cambió. No da como para que estés en el mercado tocándome todo el tiempo así como estamos. Porque la gente piensa después que nosotros tenemos algo más que, que lo que tenemos. ¿sí? ¿Qué gente piensa eso? ¿Bianca? ¿Lola? Sí, Bianca, Lola. Y la demás gente también. Pepa también piensa. Dice eso. Pero no te lo tomes a mal. ¿eh? No quiero que... Que, que yo te quiero mucho a vos y no quiero que las cosas se confundan y que pase cualquier cosa y después nos podamos arrepentir. Es eso. Sí. Uh -huh. En serio. Comete el sándwich. <risa> Con el resto del mundo, si con Olivia, no, este no claro, se va a caer la cara al piso, nene. Si me hacen los cuernos con ella y después me echan. ¡Basta! 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 ¿Por qué te haces esto No, nada de lo que me estás hablando. No entiendo. ¿No entendés? Deja de seguirme. Estás todo el tiempo encima mío. Y no te das cuenta que no quiero nada con vos. Mírame. No quiero nada con vos. ¿Entendés? Estás todo el tiempo encima mío permanentemente. Y si yo no te bajé la 
cortina todavía? ¿Es porque te tengo cariño? ¿Y porque me das lástima, entendés? ¿Lo entendés ahora? Me das lástima, flaco. Saca una. Sí. Mírala bien, ¿eh? Sí. Guárdala, me quedo en 39. ¿Y qué, qué te dijo la turra de Lola? Nada, le canté las 40 y le dije que confesara la verdad. ¿Y ella qué te dijo? Me negó todo. ¿Y vos qué le dijiste? Confesá la verdad. ¿Y ella qué te dijo? Me negó todo. ¿Y, y vos qué le dijiste? Confesá la verdad. ¿Y ella qué te dijo? Me negó todo. Ah. Falta un vidrio. Son buenas. Ey, Nito, necesito hablar Super con vos. Sí. ¿Saben qué? Ustedes dos, las hermanas Riera, me tienen harta. Primero me lo sacaron a Renzo y ahora me quieren sacar al único pelotudo que me dio bola. Eso es lo que quieren. ¿Qué te crees no, que eso? Para... La Nui Eve, Hansel y Bretel, bueno, ¿eh? Eso bueno, es lo que bueno, se bueno, creen. Bueno. Para un poco. Yo no te voy a sacar a nadie. No te preocupes. Quiero hablar con él nada más. Ah, sí. ¿Querés hablar? ¿Por qué? Tu hermana está bien, la loquita. ¿Y por qué lo acusan a él de que subió la térmica? ¿Porque es lento? ¿Porque lo mandan a espiar y mueve la rama? Porque no te tira un solo pie, porque no puede caminar y masticar chicle, por eso. Bueno, ¿no? soy modelo, calmate. Para un poco, para, 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 para. quiero hablar con él. El... Quiero, saber, quiero saber la verdad, Nito. Decime la verdad sobre, sobre qué? la térmica. Bueno, ahora está haciendo 4-2. No, sobre la térmica, ¿sabes lo que te hablo? Ah, bueno, parece que fue Lola. Y porque me lo dijo que, o sea, que yo no fui el que tocó la térmica, ¿me explico? No, no. Pero ¿quién te lo dijo? Bueno, Coso, que estaba con los dos ojitos que tenía el, la nariz, ¿cómo se llamó? Que Nico. Correcto. Entonces, textualmente dijo, si Renzo no se hubiese metido en el medio y ella hubiera tocado la heladera, yo me lo hubiera sacado de encima. Pero eso ya me lo dijiste. ¿Hay algo más o no? Eh, ¿Así? ¿Textual es textual? No. No. Bueno, gracias, ¿eh? No, pasen los monos. Disculpame todo lo que te dije, pero yo defiendo lo que es mío. Es bueno, está bien. No? ¿Por qué estoy jugando con cuatro cartas? No, porque yo me agarré algunas. Ey, quiero que me digan ya qué pasó con Lola. ¿Qué eh, dijo? ¿Textual? 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 Fácil fue amarte. Soy Bautista Herrera, policía. Estoy investigando el caso Pineda. Quiero que me perdones. Podemos empezar de nuevo. Qué bendición tocarte. En cada sonrisa tuyo escaparme. Inspirarme y pintar con tu pelo el cielo de azul violeta brillante con mariposas blancas purificadas. Yo te agradezco, pero soy yo la que tiene que pasar por esto. Vos no tenés por qué hacerte cargo. Con la dulzura de tu silueta, iluminar cada noche con tus ojitos que. ¿En qué estamos pensando, cabecita enamorada? Tina, hoy no. Por favor, hoy no puedo. De verdad. ¿Estás pensando en el negro? No, Pina, no. ¿Estás extrañando a Bautista? No sé nada de él. Me extraña no, no, no tener ninguna noticia de él. Bueno, sabemos que no puede. Ay, Rochi, Dios mío, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿En qué? Y al final yo estaba equivocada, ¿ves? No sé, ¿de qué hablas? Te hablo de qué. Que yo pensé que nunca te ibas a sacar de la cabeza al negro. Mira vos, y no es así. ¿Sabes qué? Mejor vamos a trabajar porque necesito olvidar. Dale, vamos a trabajar. Yo también necesito olvidar. ¿Perdón? ¿Qué estás enojada ahora? Ah, no, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Oye, Estuca, me fue mal en el examen. 
No me da la cabeza para otra cosa. ¿Tampoco te da la cabeza para hablar de lo que nos pasa? ¿Para tratar de solucionar las cosas? ¿No me escuchás lo que te estoy diciendo? Me fue mal el examen que estuve estudiando todo este tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Sí. ¿Qué se supone que haga yo ahora? ¿Me olvido de lo de ayer? ¿Eh? ¿Que me trataste pésimo y hago el papel del novio que viene y te consuela? ¿Sabes qué? No, ¿vos sabes qué? Si querés que haga eso, pedime disculpas antes y después hablamos de lo que vos quieras, de la facu, lo que quieras. Eso es buenísimo. Eh, no sé ni para qué vine. Seguís con esa actitud de egoísta de siempre, que no te importa. Te estoy diciendo que esto es serio para mí. ¿Desde que estoy estudiando un montón de tiempo? Así, ah, actitud de egoísta de siempre. O sea, ¿ahora vos pensás que yo siempre fui un egoísta? Esto es serio para vos. O sea, no entiendo de qué me estás hablando. ¿De cuándo vos sabés qué cosas son serias y qué no? ¿Que me hayas lastimado a mí ayer no es serio? ¿Que ahora te pones sensible por una discusión? Me toca, dale, por favor. Es importante esto para mí. ¿Ah, sí? Bueno, ¿sabés qué? Me parece que va a ser mejor que te vayas, entonces. Me parece que tenés razón. Dale. Sí, pero me voy a ir porque me quiero sí, ir yo. Sí, Igual, te des cuenta que no sos el único en el mundo, Isabel. Dale. ¿Una monedita? ¿Eh? <risa> diga, diga, diga. ¿Qué es de Leo? ¿Me oh, das, por bueno, favor? Perdona. No es de Leo. ¿Bautista? ¿Mm? Sí, es de Bautista. Me la dejó antes de... antes de irse porque... ¿No te, no, no te quiere escribir? Está trabajando. Ah. No puede tener contacto con nadie. No, sí, obvio. Sí, es cierto. Está trabajando. ¿La extrañas? Rodolfo, no me parece que tenga que hablar de este tema. Lo extrañas. Estás con, con dudas y no sabes si tirarla o, o arrepentirte. Y... Negro, a mí no me hace ninguna gracia tener que hablar de lo que me pasa con Bautista, tienes con razón, vos. Razón. Como tampoco me gustaría que me contaras cómo estás con Katia. ¿Mm? Yo no te nombré a Katia. No, pero aparentás como que no tendrías ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, qué te aparenta? No entiendo, ¿eh? Porque pareces así como muy superado, muy como que no tenés problemas, que podríamos ser amigos, que podríamos charlar de no, todo sí, lo que no, nos pasa. No, no, Digo, no sé si vos querés que yo te dé detalles eh, de no, lo que me no, pasa con Bautista. No, 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 no. Trato de buscarle normalidad a la relación, nada más que eso. Entendeme. ¿Y se puede? ¿Vos crees que es posible? No. No, porque las veces o sea, que quisimos estar juntos siempre terminamos eso. peor. Es que lo vemos todos los días y... No, peor no, juntos. Negro. ¿Qué? No empeoremos las cosas. ¿Mm? Mantengamos distancia. Tienes razón. Nico. Hey. Necesito hacerte una pregunta. Renzo, vos y yo no tenemos nada que hablar, no sé si te diste cuenta. Bueno, no me importa, necesito hacerte una pregunta y que me la contestes, nada más. ¿Qué pasa? Si sabes de, de Lola, si levantó la térmica. ¿Sí qué? Si Lola quiso lastimar a Lucía, quiero saber. ¿Por qué decís? ¿Estás loco? Eso es lo que te gustaría, ¿no? Que también se pelee con Lucía por, por vos. No, no seas tarado, no seas tarado. No sea tarado. Te estoy preguntando, no, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este? Que anda preguntando estupideces. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Le estoy preguntando si sabe si Lola quiso matar a Lucía. No es una estupidez. No, ¿Te parece una estupidez? ¿Te parece menos? A mí no me parece una estupidez. ¿Y vos por qué me preguntás? Pepa me dijo a mí. Bueno, ¿saben qué, chicos? ¿Por qué no se quedan ustedes inventando historias tontas? Así que yo tengo que trabajar, que yo sí tengo responsabilidad. No, pará, 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 Nico. Yo también te estaba buscando, de verdad. Necesito que me digas qué sabes de Lola. ¿Qué, qué sé yo? ¿Qué, ¿De Lola? ¿Qué le preguntan a mí? ¿Qué puedo saber yo de Lola? Bueno, es tu hermana. Yo, ya yo... sé, mi hermana. Debería saber, pero... Vos estás todo el tiempo con ella. Los veo juntos, bueno, charlan, bueno, hablan. Está bien, no, no. Vamos, vamos a tranquilizarnos también. Yo paso tiempo con Lola simplemente porque no estoy cuestionándola todo el tiempo. Porque la escucho un poquito, ¿sí? Eso me parece está que bien. es lo que viene bueno, a hacer Está ustedes. bien, sí. Nosotras ahora estamos alejadas. Pero necesito saber en qué anda, Nico. Por favor, no quiero que cometa ninguna locura. No quiero que se equivoque. Necesitamos ayudarla. ¿Me estás escuchando lo que te digo? Por favor. Habla, podés hablar. Habla, te está Por diciendo. Favor, habla. Nico, habla. ¿Qué sabes? Y yo no sé nada. Sí, no sé nada. Pregúntale usted. Yo, yo la verdad que no, yo no tengo por qué estar en no, el medio. No, yo no, no sé nada. nada, nada eh, escúchame, nada. si mi hermana llega a cometer una locura, el responsable vas a ser vos. Escuchás lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. 
fuera? ¿Esa es la carta de Bautista? ¿Esa es la que te dio Peralta? Sí. ¿Qué haces? Dame la carta. ¡La tenés todo el chumbullo! ¿Qué pasó? La carta, por favor. Ah, ya entendí. ¿Qué entendiste? Ya entendí. ¿Qué entendí? ¿Cómo no me puedes mentir nada? así? Mira, por favor, ¿sabes qué? A, 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 no me gusta que toques mis cosas. Oh, así que, por favor. Claro, no... claro. Al parecer ella está esperando tristemente a Bautista y vaya a arruga la carta que le manda. ¿Sabes por qué es eso, mija? ¿Sabes por qué? Porque no se va el negro de tu corazón, mi amor. Es lo que yo digo. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? ¿Qué pregunta es esa que me importa con las cosas que hemos hecho juntas por eso? Las veces que, 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 que me he jugado el pellejo por vos ah, y por él. Mira, ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta? ¿Qué, me, me, ¿Sabes qué? Me, 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 me cansaste porque te metes en mi vida, me invadís, ¿Perdón? me presionás, me, me, me ahogás, me, me voy. ¿A dónde te vas? Me voy a buscar al nene. No, señora, me toca a mí. Bueno, no. pero ahora me toca a mí. ¡No! A ¡No! ¡Vos no podés andar yendo y viniendo como se te dé la gana! Y yo acá, esclavizada en la panadería. No puedo. No, no, no puedo. podés. No, ah, señora. No puedo. Me voy. Me voy. Y si no te gusta, te buscas otra sucia. ¡No! ¡Denuncio abuso! ¡No podés, Rochi! ¡Ir y venir como se te cante, eh! Y yo acá, que, sin poder moverme. No, ¿eh? ¡No es así la vida! Vine en pésimo momento, me parece. Mm, sí, sí. Perdona, quería avisarte nada más que la canilla ya está, pero que no la fuerces a la derecha porque... Bien. ¿Vos tenés algo que hacer en este preciso instante? Estaba haciendo tiempo para ir a visitar a mi mamá. Bien. Y está sin trabajo, ¿no? Sí, todavía. Pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre un vigilante y una media luna? ¿El precio? Estás contratado desde este preciso momento. Sos parte de la panadería. Sí, señor. Yo sola no trabajo más. Yo no creo que tu hermana sea capaz de hacer algo así. Entiendo que esté totalmente cruzada con Lucía y todo, pero de ahí a querer cometer una locura... Mi no. hermana no está bien, y la culpa la tenés vos, Renzo. Sí, celándola todo el tiempo, ahora con esta minita, Lucía... No eh, sé de quién eh, le sigue. Estamos hablando de tu hermana, no de mí, ¿puede ser? Si mi hermana fue capaz de subir la térmica, es porque... Es capaz de hacer cualquier cosa por recuperarte, ¿no te das decir? cuenta? ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Sabes qué digo? Que estoy dudando otra vez de su enfermedad. No, 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 no empecemos. No, no empecemos con qué. ¿No te das cuenta? No, no me queda otra, otra que pensar. Ella está jugando con todos nosotros. ¿Qué decís, Bianca? ¿Cómo la podés estar jugando de algo que no sabés? ¿Por qué no nos calmamos y tratamos de averiguar? ¿Sabés lo que pasa? Que acá nadie está frenando la pelota y está pensando en Lola. Todos piensan en uno mismo, pero en Lola no, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Nadie piensa en Lola, nadie piensa en Lola. ¿Y en Lucía, pobre, que la, la están atacando así de la nada? ¿Que no tiene la culpa de nada? Perdón que me meta. Vos estaba escuchando. A mí me cierra que Lola lo hizo para joderme a mí. Bueno, estamos tratando de ver eso, ¿sí? Tratando de ver eso. O sea, ¿no escuchaste lo que dijo Nito? Nito. Nito. Nito dice, lo primero que se le viene a la cabeza nunca tiene coherencia. Sí, no sé si no es tan coherente. Porque yo vi cómo se ponía Lola nerviosa cuando Nito le dijo lo que él había escuchado. Yo no creo que Lola sea capaz de matar a alguien. No, no creo. Pero, digo, ustedes la conocen un poco más que yo. Es una mina rara. Hay que hacer algo. O sea, hay que hablar con ella. Y el único que puede hablar con ella sos vos, Renzo. Sí, ¿Qué? sí, sí. Ella está haciendo todo esto por un único motivo y sos vos. Sí. De que nada, no, 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 no me tiren la pelota a mí. Digo, no me tiren toda la no, pelota a mí. No, 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 que es verdad. O sea, es verdad, Renzo. Tenés que ir a hablar con ella, que entre en confianza. Hay que saber la verdad, ¿entendés? No, ¿sí? no, 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 no. Estamos totalmente... Renzo. No, yo entiendo que pueda estar celosa. Yo entiendo que las cosas estén un poco raras. Pero de ahí a que yo vaya y le mienta, no, no. Yo no me voy a enganchar en eso. Estoy que ir a laburar, no sé. No. Va. ¿Quién lo dejó salir a usted? La directora. La directora, pero la directora, ¿cuántas veces le dije que usted no puede salir solo bueno. del colegio? ¿Qué estamos comiendo? ¿Caramelo? Pero es la hora de la merienda. ¿Vamos a comer algo mejor? Dale, no. vamos a comer. Eh, Carlos, ¿cómo ¿Qué tal, va? Eh, ¿Un sándwich de jamón y queso? Ah, eh. Dale, jamón y queso. Bueno, ¿Sí? ya te lo preparo. Bueno, bárbaro. ¿Cómo fue el cole? ¿Todo bien? ¿Algún este nivel especial? ¿No? ¿Cómo andan? Ah. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué lindo que esté ese nene, Rocío. Está precioso. Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Sí, tan educadito, ¿no? Tan noble. Sí. Con la vida que tuvo, la verdad es que podría ser distinto, pero sin embargo, es muy buen chico. Bueno, vos tendrás algo que ver en todo eso, ¿no? Diga, serás la responsable. Debe sentirse muy querido y muy protegido ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué, qué pasa? 
Pero, ¿qué pasa? Levanta los brazos. Levanta los brazos, Leonel. Levanta los brazos. Levanta los brazos. Ponle la mano más, más acá en el pecho. Pero, a ver, para, para, Rocío. Acá. Un vaso de agua, Carlos. A ver, te juro, mi amor. Ya está, ya está. Ya está, Rocío. Ya está. Ya lo escupió. Ya está. Ay, sí. ¿Pero qué pasó? No. No, 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 no. Sí, no. claro. Pero viste que no se puede tomar esa cosa. No, sí. Bueno, vamos a casa. Vamos a casa. Vamos, bueno. dale. Si vamos a casa, mejor, que está negro. ¿No sí. querés? Dale. ¡Oh, no estás en negro! Dale. A ver si se distrae un poquito. Ay, está sí, bien. dale. ¿Eh? Un ratito. Bueno, dale. Un ratito, un ratito. No, no, no comas otra vez el caramelo. No, ¿Para qué? Marisco. ¿Estás bien? Ajá. Te fuiste un poco enojado, me quedé preocupada. ¿Y cómo no me voy a enojar? Me canso de que Bianca hable más de Lola todo el tiempo. Bueno. Que le diga cualquier cosa. Me canso, me molesta. Es la hermana, lógico, está preocupada. Yo la verdad que en su lugar estaría igual. Bueno, basta. ¿Podemos no hablar del tema? Uy, ¿cómo estamos hoy, eh? Pero no me quiero pelear con vos, nada más. Bueno, bueno, ok. ¿El baño está ocupado? No, Malvina y Pepa no están, así que oh, no voy pues... a ver nadie. Bueno, aprovecho ahora. Me baño porque puede que sacar turno en esta casa es imposible. Bueno, la verdad es que no quiero volver al tema, pero en serio te digo, yo... ¿A vos te parece que una... Digo, ¿es normal que una persona tenga tanta, tanta, tanta mala onda que te quiere electrocutar? En serio, no es normal. Si te pones a pensar, yo... Además, no entiendo por qué la defendés tanto. Porque, digo, o te quedaste bueno, valiente o, o... No me quiero meter, Estoy ¿entendés? Caliente. Pero... Eh, o oh, no sé, le tenés lástima por no la dejaste, ¿no? ¿Te podés, ¿no? ¿Te podés, te podés tapar? Sí, me traen los, 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 los pechos. Los... Tapate, tapate, dale. ¿Me estás cargando? No, te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué te molesta? ¿No, no era como tu hermanita, tu primita no, y no prima, sé qué? Mi, mi, no, mi casi prima, mi casi hermana. Andate, andate. Tapate, dale, en serio. Ay, no puedo creer. <risas> ¿Qué aparato? Bien, acá está la leche, bien cargada con mucho chocolate. Eh, ¿No hay galletitas? Leo. Sí, claro. Ay. Bueno, tenés hambre, eso está bueno. Me quiere decir que estás bien. Katy. Sí. Quería agradecerte todo lo que hiciste hoy. No, no, está bien, no es nada. La verdad que yo me asusté muchísimo, así que me imagino cómo estarías vos. Sí, la verdad es que me asusté mucho y no... No sé qué hubiese hecho si no estabas ahí para ayudarme. Bueno, a mí no sé cómo se me ocurrió hacer eso, ¿eh? La verdad que no sé. <risa> Instinto de supervivencia, supongo. Pero funcionó. Ajá. Mm, bueno. Mm. Bueno, vos también reaccionaste muy rápido. Mm -hmm. Bueno, vos sos mamá. Yo no. Eh, bueno. Voy a pasar eh, al baño. Ah, sí, sí. Sí, claro. A ver. Ahí están sus galletitas, señor. ¿Qué tal está la leche? La ambulancia llegó, llegó la ambulancia. ¿Qué pasó? A ver, Qué rápido, diga 33. 33, ¿qué pasó? ¿Eh? Ah, fue una pavada, la verdad. Nada, no, no. No, pero fue una pavada de verdad. Mirá, es muy fuerte este chico. ¿Se la bancó? Se la re bancó, ¿sabes cómo se portó? Bueno, por ese mérito. Elija, un regalito para usted, elija, a ver, ¿en qué mano está? Eh... ¡Ah! Entonces. ¿Ya era esta? ¡Ah! 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 está, ya está, una figurita que le compré. ¡Uh! ¡Le gasté un montón! Sí, oíme, si están repetidas, que no creo, pues me dijo que no, que no había repetidas. Este, me las regalas a mí y las pego en el carrito de café. Un chiste, ¿eh? Después, vos me lo contás y me río. Uh, ¡Qué atrevido! Hola, Rodolfo. Vamos, Leo. Ahora, ah, bueno, sí. Vamos, vamos. Vamos a sacar. Viene la leche, cinco minutos. No, no, no. no, no se la quédate, preparo en casa. Quédate acá a tomar el... No, porque sabés que si sí, sí, ya no llegamos, se va a preocupar. Así, así que ahora le preparo la leche en casa, gracias por todo. No, leche para vamos. todos. Y que no se molesten. No, no. En el bolsillo. Y que no se molesten, conocemos la ciudad. Podés venir otro día, Leo. Cuando quieras. ¿Qué pasó? Nada. Está dando muy bien. Hola. ¿Qué quieres, 
Marta, ¿qué querés? Quiero más plata. ¿Qué? Sí, es un adelanto de la próxima cuota, digamos. Yo te di demasiada plata. ¿Qué más querés? Bueno, sí, pero no me alcanza. Tengo muchos gastos. Además, sabes muy bien que estoy haciendo mucho por vos. Me estoy jugando el título. Quiero más plata. Bueno, no sabes con quién te estás Soltame. Metiendo. No, no te suelto nada. Deja de joder. Ya te di demasiada plata. ¿Listo? Basta. Me estás lastimando. A mí no me importa. Escúchame muy bien. Sé dónde vivís y sé que tienes una beba muy linda que no para de llorar. Mira, no te metas conmigo. Bueno, entonces vos no te metas conmigo. Me parece que lo que pasó con Leonel hoy me sensibilizó un poquito. Me afectó más de lo que pensé. ¿Sí? Me hizo pensar en nuestro bebé. Me hubiera gustado conocer. No, y además tenerlo acá en casa después que vos llegaras con figuritas y todo ese momento tan lindo que pasó, me... Sí. Me hizo sentir que la posibilidad de tener una familia no es tan lejana, ¿no? No, no está lejos. No. Sabes que creo que Rocío sintió lo mismo. Y por eso se fue así, tan rápido. Me parece que sí. Le dio como un poco de envidia. Lo noté en sus ojos. No, de verdad, no son inventos míos. Tuve esa sensación. Me dio un poquito de lástima, te voy a decir. Pero a la vez me sentí muy afortunada. Por tenerte. Porque no sé qué haría sin vos. ¿Sabes qué sería de mí sin vos? Sería igual que ella. Pero te tengo. ¿Qué sería entonces? 15, Marta. ¿Cambio nunca? ¿Eh? ¿Por qué no le pidió a Maldito que le dé cambio para salir? Suyo. <risa> ¿Qué equipo? Los rayos vos vendés, me gusta. Muy bien, vamos a harinas ahora, ¿sí? Harinas. ¿Fina? Eh, ¿Sí? ¿Podemos hablar un poquito, vos y yo? Ay, no, en este momento estamos trabajando. Ah. Porque acá, en esta panadería, trabajamos. No como otras que no trabajan. <risa> Qué divertida que estás. Eh, pero charlemos, porque me parece que te mandaste una macana grande como una casa. ¿Macana? Uh -huh. ¿Macana? ¿Vos sí. envolviste macanas? ¿Rayaste macanas? Bebis, por favor. ¿Te haces cargo, Tomás, un segundito de la panadería? Sí, ¿Sí? No te hagas la distraída porque no te queda. Contrataste a una persona sin consultarme. Es que no me dejas opción. Rochi, vos nunca estás. Nunca estás. Ay, pero, pero primero que nada, eso que yo nunca estoy es mentira. No mezcles temas personales con el trabajo. Yo mezclo. Yo mezclo. Justo habla la señora que mezcla todo como una licuadora. Y segundo, contrataste al hijo no reconocido de mi difunto marido nada más que para torturarme, para eso. No sos el amigo del mundo, Roche. No lo hago para torturarte. Vos estás muy equivocada. Sí, claro que estoy equivocada. Con vos me equivoqué. Pensé que te importaba. Y claro que me importa. ¡Rochi! ¡Vení para acá! ¡No me dejes con la... Tomás, ¿te haces cargo un segundito? Sí. ¡Rochi! Bueno, café sushi. Gracias. ¿En qué pensás? En mi hermana. ¿En quién voy a pensar? Y encima Renzo, viste que no ayuda. ¿Por qué siempre? O sea, por algún lado siempre Renzo termina entrando en las conversaciones. Siempre. No, 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 no entra en ningún lado, Renzo. ¿Cómo no, no va a entrar en ningún no, lado? No, no, sí. pero es la verdad, es el único que puede ayudar. ¿Y vos no estarás haciendo todo esto para estar de alguna manera, no sé, cerca de Renzo? Honestamente te lo pregunto. Cargando. ¿Cómo me vas a preguntar una cosa así? Sabiendo todo lo que estoy haciendo por mi hermana, porque la quiero ayudar, quiero saber si dice la verdad, pero por ella, para que se descargue, vos pensás que yo hago todo esto para acercarme a Renzo. No, disculpame. ¿Tú, tú, ¿Tú pensás que estoy tan, estoy tan mal de la cabeza? Disculpame. Disculpame, sé cuánto la querés a tu hermana y sé que estás haciendo también algunas cosas para estar, bueno, mejor con ella, para ver qué es lo que pasa. Igual no sé si estoy haciendo todo bien. Te juro. A veces... A veces pienso que la que tiene problemitas soy yo. 
que todo el tiempo piensa mal de mi hermana, que pienso que me miente con la enfermedad, que pienso que la quiere atacar a Lucía, que me hace pelear con mi viejo. Me siento culpable, es, es que inevitable. No tenés que sentirte culpable porque lo que vos estás haciendo es lógico. O sea, la querés a tu hermana, querés lo mejor para ella, querés averiguar realmente qué es lo que sucedió y qué es lo que pasa. No sientas culpa. Gracias. No, de nada. La verdad. Y no pienses más en Renzo porque... ya no existe para mí. Ok. ¿Lo dijo vos? Hola. Renzo, ¿qué querés? Eh, quería decirte que estoy dispuesto a hablar con Lola para averiguar en qué anda. Helada manos juntos yo necesito que alguien me dé una mano acá porque yo sola, con todo no puedo. Ah, no me digas, si yo no puedo trabajar codo a codo con el hijo que apareció después de 25 años no reconocido de mi difunto marido, no puedo, por ahora no puedo. Rochi, entendeme, con las cosas que te pasan, entras, venís, venís, no venís, y bueno, yo no puedo sola con todo, no doy abasto, Rochi, no doy abasto, me cansé, me canso. Ay, me canso, me canso, no te vayas. No me voy, me canso, no de vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rocío? Escuché que estaban discutiendo por mi culpa. Eh, no, 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 sí. no, no, no es tu culpa, no. Yo, yo no quiero ser un problema entre ustedes dos. Si no estás contenta conmigo acá, decímelo y yo me voy de una vez. No, no, lo que pasa es que lo que escuchaste con Pina es, es como una escena que hacemos siempre. De, discutimos, nos peleamos, es como que ella no, no entiende, no, 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 no me dice las cosas. Mañana va a abrir una panadería en otra parte y yo ni me entero. Yo sé que es difícil para vos tenerme acá, soy el hijo de Gastón y vos todavía estás con todo ese tema en la cabeza. Eh... Sí, sí, justamente. Bueno, pero no es algo personal contra vos, porque yo no te conozco. El tema es toda la situación, que apareces después de 25 años, sos el hijo no reconocido de Gastón, y bueno, este, no, no, no es fácil para mí, así que quiero que lo, lo entiendas. Seguramente para vos tampoco debe ser fácil, porque yo fui la esposa de Gastón. Sí, no sé, no. Ni fácil ni difícil, es raro para mí también. Bueno, entonces nos pasa lo mismo. Y como no está Gastón para darnos las explicaciones necesarias. Entonces, ¿para qué vamos a seguir dándole vueltas al asunto? Vos te quedás a trabajar y listo, ya está. ¿De verdad no te molesta que siga trabajando acá? Me molestaría que te quedaras sin trabajo porque lo necesitas. Bueno, bueno, gracias. <risa> Vuelvo entonces, así no la dejo sola a Pina. Sí, no, porque Pina si se enoja, viste que empieza así sí. como el... ¿Puedo dejar la campera en tu locker? Eh... Sí, sí. Sí, claro, que tengo las llaves. Vení. Gracias. Gracias. Ah, sí. ¿Qué hacemos con esta foto? La tenía mi mamá. Se, se la había dado bastón a ella. Yo tengo la misma foto. Me dijo mi mamá que Gastón había hecho una copia, por ahí también te hizo una copia a vos. Sí, claro. La tengo para, para recordar que tuvo un padre y que no nací del aire. Eso quiere decir que no lo odias tanto, entonces. Tomás, creo que vos y yo en algún momento tenemos que sentarnos a hablar de Gastón. ¿Te parece? Sí. ¿Podés venir, por favor? ¿Me podés claro, escuchar? Pará, por no, favor. que no te aguanto. Pero no, no me quiero. podés tratar así encima que te quiero ayudar, me tratás es que no así. No quiero que me ayudes a entender lo Lola, que no, quiero. callate vos y escuchá lo que pasó. Vino Renzo y Bianca me vinieron a apretar a mí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque dicen que, que fuiste vos la que subió a la térmica. ¿Qué le dijiste? ¿Y ¿Qué le voy a decir? Que, que, que no, obviamente que no, que vos sos incapaz de hacer una cosa así. Lo que hago siempre, Lola, defenderte. Porque yo como un tarado siempre te defiendo. Y vos me tratás. ¿Qué, ¿Qué te reís? ¿Por qué te reís? Que sos un lindo. Que me defendes porque te gusta. No, no, sí, no, 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 sí. es otra cosa, no es eso, sí, Lola, sí, no. Sí, sí, por eso me mimás, por eso me cuidas, por eso me llamas todo el tiempo. No, no, sí. te equivocas. Si hago todo eso no es porque, porque guste vos, simplemente porque me preocupo por vos, ¿sí? Porque últimamente estás haciendo muchas cosas que no tenés que hacer. ¿Qué te reí? ¿Qué estás enamorada no, de mí? No, ¿de qué me hablas? Hay mil mujeres allá afuera que yo sí, podría... Sí, pero no buscas en... afuera, buscas acá. No, ¿qué, qué, qué? No tiene nada que ver, está diciendo sí, sí, cualquier cosa. No estoy enamorado sí. de vos, Lola. No estoy enamorado de vos, entendelo. No, no, no. Por lo menos no de esta Lola. A mí la que me gustaba era la otra Lola. La Lola que, que no se mandaba tan... tan cagada, que... que se portaba bien. 
No esta. Yo no estoy para... para seguir apoyando las cosas que estás haciendo, Lola, de verdad. Conmigo ya no cuentes. ¿Quién? Y tú, que me llamas psicopateándome. Porque no, 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 no podemos curtir. Estoy estudiando. No me puedo entender. Mandy, sinceramente, la verdad es que no me interesan tus problemas. Además, vos siempre te encargas de tirarme tierra encima. ¿eh? ¿Por qué pensás que te voy a dar mi oreja para que hables y llores? ¿Pero no te das cuenta que estoy mal? No. ¿Necesito que me des una mano? Sabes que no tengo por qué darte una mano, nena? Por mí, a ver, corta con estuca, hacete monja, deja la facus y me da lo mismo, querida. Mandy. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No. Estás, estás llorando. Yo te tengo ahora la solución. Directo de fábrica, pañuelos de papel descartable, directo a tu cartera, por el sencillo valor de una sonrisa. Gracias. Iba al bar a tomar un café. ¿Quieres acompañarme? Eh, no tengo un buen día, así que por favor déjame solo. Por eso déjame que te ayude. No necesito tu ayuda. ¿No crees que te lo agarre? Leo, ¿cómo está? ¿Y te algo malo? ¿No te estás cargando? No, no. Tú sepas que me preguntas si, si lo viste en tu casa, estuviste jugando con él, lo más bien vos y Katia. Pero no te gustó nada. Vernos así, digo. Perdóname, no dije nada. ¿Qué querés que te diga? A ver, ¿qué querés que alimente tu ego? No. Bueno, muy bien, está bien. Yo lo voy a alimentar. Es cierto, me fui de tu casa destruida Porque te vi a vos y a Katia Muy cerca de ser la familia ideal Que soñé formar con vos Sueño que fracasó Como tantos otros en mi vida ¿Contento? ¿Era eso lo que querías escuchar? Te hace bien saber que sos el hombre de mi vida Y que lo intento, pero que no te puedo olvidar Déjame abrazarte yo creo en tus buenas intenciones. Rocío. Pero no me ayudas, no me ayudas. Por favor. Ay, cuántas veces pensé que, que lo mejor hubiese sido que me quedara en el pueblo y que no me quedara en la eso. ciudad. No digas eso. Y sí, porque es así. A lo mejor si me hubiese quedado en el pueblo, a lo mejor Gastón estaría vivo. Ah, bueno. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás arrepentida de haberme conocido? Yo no estoy arrepentido. Yo te volvería a elegir una y mil veces más. Hey. ¿Qué haces acá, Renzo? Eh, vine a hablar con vos. Es una cosa, es una locura lo que querés hacer. ¿no? Yo no tengo dos años para ponerme a escuchar a tu hermana a través de la puerta. Pensé que me entendías. No entendés que necesito saber lo que le pasa a mi hermana. Bueno, pero no hay la forma. Sí, que hay la forma. No, hay si mi hermana manera. hizo lo que dicen que hizo, es una locura, ¿entendés? Hay que frenarla. Si no, después va a ser tarde. ¿Qué pasa? Quiero hablar de vos, de mí, de los dos. <ríe> ¿Qué te pasa? Estás muy raro. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? No, no. No, va un poco nervioso. ¿Qué pasó? Eh, vos sabes que te quiero. A lo mejor no te quiero como vos quisieras que, que, que yo te quiera, pero te quiero. Te quiero de otra manera, pero te quiero. ¿Sí? Sí. Y yo creo mucho en vos. Confío en vos. Digo, por ahí si me vienen y me dicen, Lola es capaz de hacer algo, no, no creo. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? ¿Ya no confíes en mí? No, no es que no confíe yo. Pero en el mercado se anda diciendo mucho que vos eh, fuiste... La que levantaste la térmica que casi me mata. 
Pero vos me estás jodiendo, vos le vas a creer a cualquier persona. No, no, no es que yo le crea, no es que yo le crea. Eso, ese es el punto. A ver, si yo estoy acá hablando con vos, es porque. ¿Qué? Vos me podés decir la verdad a mí. Digo, no estoy diciendo que te haya pasado a propósito, quizás fue sin querer. Y me pongo a pensar y digo que una persona es capaz de hacer eso por amor si lo hiciste a propósito. Nunca me pasó de que alguien se la jugara así o que quisiera hacer algo tan sacado por, por conseguir lo que quiere. Y eso para mí es algo importante, ¿se entiende? Y, y simplemente empecé a dudar y empecé a pensar un montón de cosas y digo, bueno, quiero saber. Porque me gustaría saber. Vos sos capaz de hacer eso por mí. ¿Me entenderías? Claro que te sí. ¿Vos hiciste eso por mí? ¿Fuiste vos? ¿Qué viene justo ahora? ¿Quién? Voy a atender. No, 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 no atienda. Es que debe ser. No, no es nada importante. Nada puede ser más importante que lo que. No, vení para acá, vení para acá, Lola, Lola. Pará, demasiado. ¿Qué pasa? ¿No escuchás el timbre? Sí, bueno, pero pará, pará. Estoy ocupada. ¿Qué te pasa? Nada, Lola. Que me cansé de ser el idiota de este cuento. No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote. No. ¿Sabes qué? Me muero de ganas de darte un abrazo. ¿Y por qué no me lo da? Porque como estás con este humor rarísimo, con este tema de la cercanía y qué sé yo, seguramente me vas a sacar de encima y voy a quedar como una tarada. Dame un abrazo. ¿Puedo? Obvio. ¿Te autorizás? Sí, lo necesito. Bien. <risa> si me permitís una opinión, para mí la cosa es mucho más sencilla. Cuando no va, no va, no hay que darle tantas vueltas. Por ahí lo suyo ya se terminó. Bien. Sí, lo que pasa es que sé que no estamos bien con Estuca, pero no lo puedo dejar. Yo lo quiero. Tómese un tiempo. Prueben a ver qué pasa. Yo quiero ayudarla. ¿no? ¿Ayudar a quién? ¿A tu hermana? ¡La estás destruyendo, Bianca! Si no podés con tu vida, ¿a quién querés ayudar? Perfecto, ¿no querés que me meta más? No. No, listo, no, no. me meto más. Yo me voy, no. no te preocupes. Pero cuando esta familia segunda no me vengas a buscar, ¿eh? Porque yo ya no voy a estar. ¡Bianca! ¿Cómo estás, Rocío? Disculpame, yo te lo junto enseguida. No, no, está bien, está bien. ¿Sabes soy... qué? Prefiero que no te lo sientas a las mías personales. Sí, es... Esta es una foto de tu casamiento. Sí. ¡Eh! ¿Qué pasó? Bueno, que tiré todo sin querer. Bueno, quédate a llenar, dale. No, no puedo, opina en serio. Me tengo que ir, tengo que pasar por mi mamá. Bueno, anda tranquilo. Bueno. Eh... Perdón. No, no, está bien, está bien. Chao, 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 va. Qué fácil fue amarte. Qué fácil fue entregarlo. De a poco las heridas se van a ir cicatrizando y vamos a volver a ser la familia que fuimos alguna vez. Bianca, ¿qué haces? ¿Estás tarada? Hijo, no puedo mover la mano. Ay, 